欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王俊凯为细胞瘦二十斤，彩排头晕呕吐被送医，无奈宣告退出湖南跨年晚会。一年一度的跨年晚会终于到来，观众们在耐心的期待，明星们在积极的彩排。为了能够在舞台上表现得更加亮眼，明星们每日每夜的在舞台上反复练习，非常辛苦，让人担心其身体问题。而就在近日，让人担心的事情还是发生了：圈内突然来王俊凯在彩排的时候发生意外的消息。让人为其感到非常担心和难过。据了解，在十二月三十日跨年晚会的彩排舞台上，王俊凯跳着跳着舞突然头晕目眩，还伴随呕吐现象。节目组相关人员紧急将王俊凯送医院治疗，但是结果却仍未好转。最近，王俊凯的粉丝最关心的就是小凯的身体状况。大年三十前一天晚上，王俊凯因为突发前部神经元炎症后悔退出，随后连夜回到北京接受治疗。因为这个病，不能做大范围或剧烈的运动，否则容易出现头晕、呕吐等症状，非常难受，最快三五天才能恢复。但让粉丝们意外的是，王俊凯生病的第二天就出现在了电视节目中。王俊凯带病参加电视露面，粉丝却十分着急。粉丝们可以看出，王俊凯在出场的时候状态并不好，不仅目光在游移，就连动作也十分缓慢。虽然化了妆，但还是能看出他的脸色有些苍白。此外，节目中还有吃甜食、做仰卧起坐、飙高音等环节。这些都不利于王俊凯的恢复。据医生透露称，王俊凯的症状是为良性位置性眩晕、前庭神经元炎导致的。粉丝表示，工作室在牵线搭桥的时候完全没有考虑到小凯的状态。不过，随后王俊凯的工作室给大家吃了一颗定心丸，称王俊凯已经听从医生的建议，病情已经基本缓解。可以协调的工作调整到了一月八日之后。现在看来，虽然是突发疾病，但其实是小凯在平时的工作中积劳成疾。之前很瘦，血糖也很低，在这个基础上过度减肥，身体真的到了极限。经过这次短暂的休息，希望王俊凯的身体状态能够有所好转。期待健康的小超人王俊凯早日回归舞台。之后的一段时间里，王俊凯终于可以好好休息了，粉丝们也可以放心了。其实，王俊凯身体的疾病也和他这段时间的工作状态有关。之前万茜去世外桃源剧组的时候，看到王俊凯都不敢认出王俊凯，因为他又瘦又黑。完全不像以前了，因为答应导演为了新电影减掉二十斤，王俊凯做到了。减肥的效果虽然很好，但代价是太瘦会伤害身体。王俊凯这段时间也有了新口头禅，经常说“我崩溃了，辣眼睛”。一开始大家都以为是王俊凯最喜欢的中二口头禅，现在看来。这应该是王俊凯潜意识里发出的信号，身心都受不了了。看到这个消息的传来，让人感到担心不已。据了解，早前王俊凯为了在拍戏的时候达到合格的体重，自己刻意减肥。当时每天吃的食物都是水煮的健康食物，再加上自己经常泡健身房，最终王俊凯整个人瘦了有二十斤。整个人只剩下了九十六斤，整个人瘦到了皮包骨，让人心疼。在自己身体状况本身就不是很好的情况下，在接受这样辛苦的彩排
，很显然身体会吃不消啊。也不得不说，王俊凯真是太敬业了。敬业的让人心疼。面对王俊凯的意外发生，粉丝们也纷纷的在网上送上安慰，希望王俊凯能够好好的保护好自己的身体，毕竟身体才是第一位的呀。目前为止，王俊凯的身体仍然没有好转，工作室无奈宣布王俊凯将要退出湖南卫视跨年晚会的消息。此消息虽然让人感到惋惜。但也是粉丝都非常希望的。在官宣退出之后，让人感动的是，很多的应援粉丝仍然没有退出彩排现场，绝对是真爱没错了。在圈圈妹看来，王俊凯早前为了拍戏瘦了二十斤后，整个人给人的感觉就是有种弱不禁风的样子，很显然不是那种健康的状态。虽然敬业精神让人敬佩。但是也要注意自己的身体健康才行啊！趁着这个休息的阶段，好好的休养吧。有了好身体，才能够为大家带来更多的精彩舞蹈和节目呀！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。